tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video el cual les voy a mostrar un modelo de vivienda económica que tenemos en venta aquí en la ciudad de Villa de Álvarez en el estado de Colima es una propiedad que cuenta, te adelanto, con dos recámaras, un baño completo eh, cochera para un vehículo, sala, comedor, cocina y pues lógicamente su área de lavado el precio de esta vivienda te lo voy a estar dejando en la descripción del video ya que actualmente se está manejando precio de preventa a pesar de que las casas ya están completamente terminadas todavía durante este mes de noviembre del año 2023 se estará manejando precio de preventa posteriormente aunque aún haya casas disponibles pues como puedes ver que ya están terminadas se va a modificar el precio entonces el precio pues lo voy a estar editando eh, conforme se vaya moviendo en la descripción del video. Entonces igual te hago la invitación para que si esta casa te interesa aproveches el precio de preventa. Como puedes apreciar y como te lo había comentado es cochera para un vehículo. Se entrega con su pasto al frente. De hecho te voy a mostrar el, el resto de las casas que tenemos aquí para que puedas apreciar que todas ya, cu ya cuentan con su pasto al frente lo que les da muchísima vista se entregan también con estas protecciones al frente que puedes apreciar entonces eh, ya no vas a tener que invertir ni en pasto ni en protecciones eh, lo que sí es que para poder hacer que esas casas sean tan económicas se entregan sin el vitro piso sin la loseta cerámica se entrega con el acabado en piso pulido que es este que estás apreciando posteriormente eh, tú puedes ya colocar el piso eh, de acuerdo a tus gustos y lógicamente también pues a tu presupuesto entonces vamos a pasar ya a conocer lo que es el interior de esta vivienda al entrar nos vamos a encontrar con este espacio de sala este espacio que te estoy mostrando aquí es únicamente el espacio de la sala a mí me gusta muchísimo que los espacios se encuentren divididos porque pues esto, eh, aparte de que te hace tener espacios más amplios, pues te hace tener una casa, digamos, un poquito más eh, dinámica, por así decirlo, que no tienes todos los espacios juntos. Entonces, a mí en lo personal me gusta muchísimo esta distribución. Eh, también, pues, cuando se tienen los espacios juntos, pues se pierde mucho espacio de circulación. Entonces aquí todo este espacio es prácticamente espacio de la sala. Puedes tener tranquilamente eh, dos sillones para dos personas y aquí al frente el, el muro de la televisión o también puedes tener un sillón para tres personas, un sillón para dos personas y que este sea tu muro de televisión. Eso ya dependerá pues de tus muebles y del acomodo que quieras darle a este espacio. El espacio del comedor es el que sí vamos a tener un poquito más vinculado con lo que es el área de la cocina. El comedor sería este espacio que te estoy enfocando, que pues sí, prácticamente siempre eh, lo más común y lo más práctico es vincular el comedor a la cocina, pues por obvias razones. Entonces la cocina pues es una especie más como de cocineta. Eh, tenemos aquí eh, del lado izquierdo lo que es el espacio para el refrigerador, en medio el espacio de la tarja y de la barra de preparación y del lado derecho tendríamos lo que es el espacio para la estufa esta distribución de espacios es muy óptima porque tenemos perfectamente vinculado lo que es el comedor con la cocina y la cocina con el área de servicios que pues a su vez nos permite tener este amplio ventanal que si tenemos abierto el ventanal y la puerta principal así como la ventana de la sala pues nos da una ventilación cruzada eh, que nos refresca bastante bien los espacios entonces antes de pasar a conocer los espacios privados te termino de mostrar el área de servicios por aquí tendríamos eh, el espacio para la lavadora para el cilindro de gas eh, tenemos por aquí el lavadero y el resto pues es el patio posterior Y ya de este lado tendríamos lo que es primeramente el baño, que a pesar de que el resto de la casa, como puedes apreciar y como te lo mencioné, es de piso pulido, el baño sí tiene ya en el piso lo que es la loseta cerámica y en el área húmeda de la regadera, así como en el área húmeda del lavabo, cuenta ya también con su azulejo. 
y este baño se ilumina y se ventila por la parte superior. Y por acá del lado izquierdo tendríamos ya lo que es la primera recámara. Esta recámara en específico se ilumina y se ventila hacia el jardín posterior. Te muestro el espacio de la recámara. Y como te había comentado, pues esta casa cuenta con dos recámaras. Entonces vamos a pasar a conocer también la segunda recámara. Ambas recámaras cuentan únicamente con el espacio del closet, solo que este lo tiene, esta recámara lo tiene un poquito más definido, pero a su vez un poco más chico también. Entonces tenemos por aquí pues, el espacio de la recámara y el espacio del closet. Nos vamos a regresar a la recámara anterior, que esta pues prácticamente todo ese muro que ves al fondo sería tu espacio para el closet. Eso si tú necesitas un closet amplio. Si tú necesitas un closet más chico y prefieres tener todo este espacio libre, pues lo puedes colocar en este otro muro. Ya como te decía, pues dependerá de, tu, de tus necesidades y también pues de tu presupuesto. Entonces amigos, si les interesa adquirir esta propiedad, pueden ponerse en contacto a los números que les estoy dejando en pantalla. Y también, si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, ya que muy constantemente voy a estar subiendo eh, videos para ustedes de casas en venta, casas en renta, terrenos y también por ahí algo de lo que manejamos en cuestión de diseño. Saludos y nos vemos en el próximo video.